డాక్టర్ గురు ఎన్ రెడ్డి హైదరాబాద్ లోని ప్రముఖ కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ ఫౌండర్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మాత్రమే కాదు వైద్యంలో నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా విశేష అనుభవం కలిగిన విశిష్ట వ్యక్తి ఈ రంగంలో అద్భుత విజయాలను సాధించిన ముందు చూపున్న మంచి మనిషి ప్రజల నాడిని పట్టణంలోనే కాకుండా ప్రభుత్వాలకు విలువైన సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడంలో కూడా ముందు వరుసలో నిలుస్తారు డాక్టర్ గురు ఎన్ రెడ్డి గురించి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే వైద్యుడిగా విదేశాల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉన్న మాతృభూమిని మర్చిపోని ముద్దు బిడ్డ ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజీ గోల్డ్ మెడలిస్టుగా ప్రతిభను చాటుకొని అగ్రరాజ్యం అమెరికాలోని ప్రసిద్ధ టెక్సాస్ మెడికల్ సెంటర్లో ఉన్నత విద్య అభ్యసించారు హ్యూస్టన్ సిటీలో గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజీ సెంటర్ను స్థాపించి అత్యుత్తమ వైద్య కేంద్రాల్లో ఒకటిగా తీర్చిదిద్దారు పదేళ్ల కిందట హైదరాబాద్ మహానగరం నడిబొడ్డున కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్కు శ్రీకారం చుట్టారు ఆ ఆస్పత్రి ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో అత్యున్నత వైద్యాన్ని అందిస్తోంది ముప్పై ప్రత్యేక విభాగాలు ఏడు వందలకి పైగా మెడికల్ బెడ్లతో అసంఖ్యాక జీవితాలకు ఆయు పోస్తోంది హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎన్ బిజినెస్ అండ్ యూ వాచింగ్ ఎన్ బిజినెస్ ఐకాన్స్ అమెరికాలోనే కాదు మన ఇండియాలో కూడా బెస్ట్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్తో పాటు ఒక బెస్ట్ హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరికతో వరల్డ్ క్లాస్ ఫెసిలిటీస్తో ఆయన ఇక్కడికి వచ్చారు ఆయన ఎవరో కాదు ఈరోజు మనతో ఉన్నారు చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ మిస్టర్ గురునాథ్ రెడ్డి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ ఇన్ ఇన్ బిజినెస్ ఇట్స్ మై ప్లెజర్ అండి చాలా సంతోషం మీ కొత్త ఛానల్ మొదలుపెట్టినందుకు యూనో ఐ హర్డ్ అబౌట్ దిస్ రీసెంట్లీ అండ్ నాకు ఇంత తొందరగానే ఏ మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తారని అనుకోలేదు థ్యాంక్ యూ సో థర్టీ ఇయర్స్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ అండ్ బీయింగ్ అ వెరీ రినౌన్ గ్యాస్ట్రంట్రాలజిస్ట్ హౌ వాజ్ యువర్ జర్నీ మై జర్నీ వాజ్ యాక్సలెంట్ ఓకే నాకు ఈ జీవితం ఒక చలన చిత్రం లాగా అనుకుంటాను ఎప్పుడే కానీ ఇక ఇక్కడ పుట్టి పెరిగేసి దాని తర్వాత హయర్ ఎడ్యుకేషన్ కొరకు నా అమెరికా వెళ్ళాను ఐ ఎంజాయిడ్ ఎవ్రీ స్టెప్ అండ్ వే ఆఫ్ మై లైఫ్ స్కూల్లో ఉన్నప్పటికీ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ అయినప్పటికీ తర్వాత మెడికల్ కాలేజ్ ఉన్నప్పటికీ జీవితంలో ఎప్పుడే కానీ మంచి క్రమశిక్షణ ఉన్నప్పటికీ ఒక ప్లాన్ ఉన్నప్పటికీ యూనో మనం అది ఎంజాయ్ చేయకుంటే ఏం చేసినా కూడా మనకు తృప్తికరంగా అనిపించదు ఏది చేసినా కూడా నంబర్ వన్ స్థాయిలో ఉండాలి ఉండాలి అనేసి కోరిక నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉంటూ వస్తుంది సో దట్స్ మై ఏమ్ అండ్ గోల్ ఇన్ లైఫ్ సో వరల్డ్ క్లాస్ ఫెసిలిటీస్తో హెల్త్ కేర్ సెంటర్ ఒక బిగ్గెస్ట్ హాస్పిటల్ పెట్టాలని ఐడియా ఎలా వచ్చింది మీకు నాకు అదృష్టం ఏంటంటే అమెరికాలో ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా స్కూలు కాలేజు మెడికల్ కాలేజ్ అనేది కూడా ఎక్కడ ఉన్నా కూడా కేవలం ఒక స్టూడెంట్ రూపంలో లేకుంటే ఒక మెడికల్ డాక్టర్ రూపంలోనే పని చేయలేదు నాకు ఎటువంటి అవకాశం కలిగిందంటే లీడర్షిప్ రోల్ అంటాం కదా మనం సో ఆ లీడర్షిప్ నాయకత్వం రోలు నాకు ప్రతి చోట లభిస్తూ వచ్చింది సో దట్ వాజ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ మై లైఫ్ యునో వెన్ యూ హ్యావ్ దాట్ ఇన్ యువర్ డిఎన్ఏ దట్ యూ కెన్ లీడ్ అండ్ డూ సంథింగ్ గుడ్ ఓకే సో ఆన్ దాట్ బేసిస్ నేను అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత కూడా నా ట్రైనింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే నేను హాస్పిటల్లో ప్రాక్టీస్ కొరకు చేరానో సో ఐ హ్యాడ్ దట్ ఆపర్చునిటీ టు బీ హాస్పిటల్ లీడర్ అట్ ఎ వెరీ యంగ్ ఏజ్ ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే అమెరికాలో ఏషియా నుంచి వచ్చిన డాక్టర్స్కు మొదటిసారిగా నేను టెక్సస్ అనే స్టేట్లో ఉండి యుఎస్లో మొదటిసారిగా నాకు ఆ లీడర్షిప్ రోల్ యూనో ఫ్రమ్ అదర్ దెన్ ది అమెరికన్స్ అది ఒక అది ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయము and that was very helpful for me in a journey lo in no awards so as a good clinician you know houston's best gastroenterologist to anni vachina padi kuda nen nerchukonde endante hospital lo run cheyadaniki what are all the things that are needed aa knowledge ekkadu nunchi vachindante nen sumaruga 20 yearlu out of my 30 plus years nen board rooms lo unnanu i was one hospital to the other i was on the boards సో బోర్డ్లో ఉన్నప్పటికీ ఏమవుతుంది అందరి ప్రతి మంత్ క్వార్టర్లో అన్నీ వచ్చి ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు హాస్పిటల్ గురించి యూనో ఎమర్జెన్సీ రూమ్ అంటే ఎలా నడిపించాలి ఐసీయూ అంటే ఎలా ఉంటుంది యూనో వేరే సర్వీసెస్ కార్డియాలజీ అంటే ఏంది గ్యాస్ట్రంట్రాలజీ అంటే ఏంది ఇవన్నీ బాగా చక్కగా నేర్చుకున్నప్పటికీ నేను ఇండియాకు ప్రతి సంవత్సరం లేకుంటే ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు వచ్చేవాడిని 
సో ఇక్కడ హెల్త్ కేర్ గురించి నేను చూసేవాడిని మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు వయసు పెరుగుతుంటే వాళ్ళకు హెల్త్ కొరకు డాక్టర్స్కు విజిట్ చేయవలసి వచ్చినట్టే సో నేను వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో పోయేవాడిని అప్పుడు మన సిటీలో కొన్ని హాస్పిటల్స్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఉండేది సో అప్పుడు పెద్ద డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ అనేసి మన హైదరాబాద్లో బాగా ఉండే మా అమ్మగారికి ఎప్పుడు పెద్ద డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాననేసి సో ఈ సిటీలో ఉన్నప్పటికీ ఈ హాస్పిటల్స్ చూసినప్పటికీ నాకు ఒక అసహాయం పుట్టింది యూనో ఈ డాక్టర్స్ ఇంత మంచిగా ఉన్నారు ఎందుకు ఈ ఫెసిలిటీసు ఎందుకు మౌలిక సదుపాయాలు వాళ్ళు చక్కగా క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నారు వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ సో అది స్టడీ తీస్తూ వచ్చాను సో నాకు ఒక ఇరవై ఐదేళ్ళు అక్కడ అమెరికాలో టైం అయిపోయిన తర్వాత అందరూ అక్కడ మాట్లాడుకుంటారు నేను వస్తాను ఇండియాకు నేను అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను అంటారు కానీ ఎవరు ధైర్యంతో ముందుకు రారు యా సో ఐ హ్యాడ్ దట్ కరేజ్ దట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టాకింగ్ లెట్ మీ డూ సంథింగ్ సో వాట్ ఈస్ దట్ సంథింగ్ యూనో ఒక మంచి హాస్పిటల్ మనం కట్టగలుగుతానా సో మంచిగా అన్నప్పుడు ఏంది దాని డెఫినేషన్ ఏంది కేవలం ఒక బిల్డింగ్ మాత్రమే కాదు దానికి మనం కావాల్సింది హాస్పిటల్లో మంచి డాక్టర్సు మంచి నర్సెస్ దాని తర్వాత మనం ఎథిక్స్ అంటాం యూనో ఇంటెగ్రిటీ అంటాం ఓకే అటువంటి ఎథిక్స్ ఇంటెగ్రిటీ ఉన్న డాక్టర్స్ ఈ హాస్పిటల్లో మనకు పనిచేయడానికి వాళ్ళు అవైలబుల్ ఉంటారా సో ఇవన్నీ ఆలోచించి ఒక ప్లాన్ వేసుకొని నేను దేశ పర్యటన చేశాను టు స్టడీ ద హాస్పిటల్స్ అది పద్దెనిమిది నెలలు పట్టింది అంటే ఒకసారి వచ్చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేసి ఒకసారి వచ్చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేసి సో దట్స్ ఆల్ మోటివేటెడ్ మీ ఇండియా నీడ్స్ ఏ ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్డ్ హాస్పిటల్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డెఫిసిట్స్ అప్పుడప్పుడు పెద్ద హాస్పిటల్స్ లైక్ మేధాంత అప్పుడప్పుడే కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయ్యింది అది కూడా స్టడీ చేశాను కొత్త హాస్పిటల్ పెద్దగా కట్టినప్పటికీ కూడా అందులో కూడా లోపాలు ఉన్నాయనేసి నేను నేర్చుకున్నాను అబ్జర్వ్ చేశాను సో కాంటినెంటల్ కట్టాననుకున్నప్పుడు ఏమీ కూడా కాంప్రమైజ్ చేయకుండా రూల్ బుక్ ప్రకారం యూనో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇంత స్థలం ఉంటే ఒక రూమ్ కట్టేస్తాం ఓకే ఇక్కడ ఎందుకు పేషెంట్స్ గిడిచి పెట్టేసేయాలి ఆ భావంతో నేను ఆలోచించకుండా మంచి ఆర్కిటెక్ట్స్తో ఎందుకంటే ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు అక్కడ పనిచేసిన తర్వాత ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ఉండాలి ఏ స్పేస్ ఎలా ఉండాలి యూనో అది డాక్టర్స్ అనుభవంతోనే తెలుస్తుంది ఇంత మంచి ఆర్కిటెక్ట్స్ అయినప్పటికీ కూడా ఆర్కిటెక్ట్స్ వాళ్ళు స్ట్రక్చరు కోడ్ ప్రకారం డిజైన్ చేస్తారు కానీ హాస్పిటల్ స్పేసెస్ ముఖ్యంగా అది డాక్టర్కు నాలెడ్జ్ ఉంటేనే అదొక చక్కనైన మంచి హాస్పిటల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో దట్ వాజ్ మై జర్నీ దట్ ఇండియా నీడ్స్ ఇట్ అవర్ స్టేట్ నీడ్స్ ఇట్ అండ్ దట్స్ అవర్ కాంటినెంటల్ వాజ్ బాన్ సార్ మీరు బెస్ట్ డాక్టర్ అయ్యారు కానీ పెద్ద డాక్టర్ అయ్యారా నాకు దాని గురించి తెలియదండి బెస్ట్ డాక్టర్ ఏంది పెద్ద డాక్టర్ ఏంది మన దగ్గర అంటారు పెద్ద డాక్టర్ అనేసి సో అమెరికాలో మాత్రం పెద్ద డాక్టరు అనే అనే శబ్దం వాళ్ళు యూజ్ చేయరు కానీ బెస్ట్ డాక్టర్ అంటారు సో నాకు బెస్ట్ డాక్టర్ అనేసి ఎన్నో అవార్డ్స్ వచ్చాయి కానీ నేను బెస్ట్ డాక్టరు ఎలా మెజర్ చేస్తారో ఏం అబ్జెక్టివ్స్ ఏం అబ్జెక్టివ్స్ దే కన్సిడర్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ ఐ స్టిల్ డూ నాట్ నో ఐ థింక్ ముఖ్యంగా మన సర్వీస్ టు ద పేషెంట్స్ ఆ గుడ్ అవుట్కమ్స్ డిఫైన్స్ వాంట్ టు బీ ద బెస్ట్ డాక్టర్ ఓకే దట్స్ మై డెఫినేషన్ ఆఫ్ బీయింగ్ బెస్ట్ డాక్టర్ నా పెద్ద డాక్టరు ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూర్ రెఫరింగ్ టు ఏజ్ అవర్ సైజ్ coming to the geo you were the first hospital to get the geo passed for the high rise hospital dan gurinchi oka nimsham meeku background isthanu see hyderabad ku vachinappudiki nenu oka sthalamlo hospital nirman nirmanam cheyalani anukunnanu adi itu gachi bauli side endukante hospital quiet place lo undali and it is also should be accessible to the people appadiki outer ring road idantha vachindi ikkadiki so ఈ హాస్పిటల్ పెట్టినప్పుడు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ప్రాబ్లీ ఇట్ వాజ్ అ లిటిల్ ఫ్యూచరిస్టిక్ ఇంత ధర పెట్టి ల్యాండ్కు ఉన్నప్పటికీ మాకు అప్పుడు తెలియలేదు ఎవరు చెప్పలేదు హాస్పిటల్స్ ఇండియాలో అకార్డింగ్ టు ద రెగ్యులేషన్ కెనాట్ బి మోర్ దెన్ థర్టీ మీటర్స్ అన్నారు అంటే థర్టీ మీటర్స్ అన్నప్పటికీ కేవలం మైదాన్ అంతా అసలే కట్ కట్టాలనేసి అది షాక్ అయిపోయింది నాకు నాకు ఎందుకు షాక్ అయిందంటే 
జస్లోక్ హాస్పిటల్ ముంబైలో ఎప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో కట్టారు మళ్ళీ అక్కడ అంత పెద్ద హాస్పిటల్ ఎట్లా కట్టారు ఆ ఎత్తుతో తర్వాత మేదాంతా కట్టారు సిక్స్టీ మీటర్స్తో సో ఆ దృష్టి ఎవరు కూడా చెప్పలేదు అది కొనేటప్పుడు చెప్పలేదు మాకు తెలుసు కొనేటప్పుడు కూడా హాస్పిటల్ కొరకు కొంటున్నాం అనేసి అప్పటికే ప్లాన్స్ కూడా వేసుకున్నాం మేము చివరికి వచ్చేసి శాంక్షన్కి వెళ్ళినప్పటికీ యునో యూ కెన్ నాట్ దిస్ ఓన్లీ థర్టీ మీటర్స్ అన్నాడు అనే వరకు బాగా పెద్దగా ఆందోళనగా ఇది ఎలా చేయాలనేసి సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ పర్మిషన్ లేదు ఎన్ఎఫ్పిఏ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం సో అప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ గారిని డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉండే వాళ్ళకందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం యూనో ఇంత డబ్బు పెట్టి ల్యాండ్ కొన్న తర్వాత వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో హై రైజ్ హాస్పిటల్స్ వంద ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాయి యూనో ఈ రెగ్యులేషన్ మనం 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 చేంజ్ చేంజ్ చేయవచ్చు హెల్త్ ఈజ్ అ స్టేట్ సబ్జెక్టు సో ఆయన ఒక హై పవర్డ్ కమిషన్ వేశారు ఎనిమిది మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్తో ఓకే నాగార్జున ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ని కమిషన్ చేశారు నేను మామూలు యుఎస్ నుంచి ఒక ఇంజనీరింగ్ సంస్థను కమిషన్ చేయమని చెప్పారు అక్కడ సియాటల్ నుంచి షర్మర్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ అని వాళ్ళను మేము ఎంగేజ్ చేసాం ఇదంతా సుమారుగా పద్దెనిమిది నెలలు పట్టింది ఆ టైంలో బాగా భయం చుట్టుకుంది మాకు ఇస్తారా ఇవ్వరా అనేసి సో ఫైనలీ ఈ కమిషన్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు స్టడీ చేసి గవర్నమెంట్కి రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశారు యూనో యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ దిస్ టు సిక్స్టీ మీటర్స్ అనేసి సో దానికి అంతా కూడా ఖర్చు పెట్టింది మేము అప్పుడు గవర్నమెంట్ క్యాబినెట్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద కంట్రీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇష్యూడ్ జియో దట్ హై రైజ్ హాస్పిటల్స్ కెన్ బి బిల్ట్ అప్ టు సిక్స్టీ మీటర్స్ అనేసి ఆ ఫ్లోర్ హైట్ కూడా ప్రతి ఫ్లోర్కు ఫోర్ మీటర్స్ ఉండాలనేసి అవన్నీ యూనో అప్రూవ్ చేసి దే హవ్ ఇష్యూడ్ ఏ జియో సో దాని తర్వాత మేము ఈ సిక్స్టీ మీటర్ హైట్లో ఈ హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ కట్టాం కానీ ది ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఐ వెంట్ త్రూ అండ్ పని స్టాప్ చేసి పర్మిషన్ వచ్చే వరకు all of those things have happened but i am very proud entha time pattin sir hospital kattadaniki 3 and a half years ayindi 3 and a half to 4 years because sumar ga idi 1.3 million square foot building 18 antas lo undi anta time pattindi natu so me geo vishayamlo idi katha you know but the government was did the right thing they took all scientific help all technical help we have proven it our uh, exams gurcham ma texas lo houston lo ఏ హాస్పిటల్న నలభై ఎంతో యాభై ఎంతో కానీ తక్కువ లేదు అది కట్టింది కూడా ఒక ఎకరం రెండు ఎకరాలని సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ సుమారుగా ఐదు ఎకరాల్లో రోడ్ విడ్త్ ఇదంతా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఓన్లీ ఐదంతా అసలు ఎలా కడతామనేసి దట్ వాజ్ అవర్ ఆర్గ్యుమెంట్ బట్ ఫార్చునేట్లీ దే అండర్స్టూడ్ ఇట్ అండ్ దే గేవ్ దట్ పర్మిషన్ దానివల్ల ఇప్పుడు వేరే హాస్పిటల్స్ కొత్తగా కట్టి ఉన్నవారు వాళ్ళకు బాగా లాభం అయింది సో ఎంత పెద్ద హాస్పిటల్ కట్టాలి ప్లస్ డాక్టర్స్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్స్ కూడా తీసుకురావాలంటే యూ నీడ్ లాడ్ ఆఫ్ ఫండింగ్ సో వాజ్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ యూ ఫండింగ్ విషయంలో యూనో ఎనీ ఫండింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ ఫస్ట్ కంట్రీలో మనీ నేను తిరిగి వచ్చే వరకు ఏది ఏ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ టైం చేసినా కూడా గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంటారు బ్యాంకర్స్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంటారు విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ రైట్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే డాక్టర్ గారికి మీకు డాక్టర్ గారు మీకు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పటికీ అక్కడ మీరు హాస్పిటల్ కన్స్ట్రక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు మీ సీవీ అంతా చదివాము కానీ ఇండియాలో మాత్రం మీరు మొదటిసారి చేస్తున్నారు కదా వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ యూ లైక్ ఎ గ్రీన్ ఫీల్డ్ హాస్పిటల్ సో దాని కొరకు నేను ఐ హ్యావ్ టు కన్విన్స్ దెమ్ దట్ ఐఎమ్ ఎ రియల్ పర్సన్ అప్పటికేముండే ప్రాబ్లము మన దేశంలో ఆ టైంలో కూడా లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఫర్ దేర్ ఫ్రమ్ బార్ ఓవర్స్ యూనో పీపుల్ ఆర్ నాట్ పేయింగ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ బట్ మాకు మాత్రము మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అప్రిషియేటెడ్ ఇట్ ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ డిఫికల్టీ సో పర్సనల్లీ ఇన్వెస్టెడ్ అండ్ బ్యాంక్స్ యూనో బోరోయింగ్ సో వీ ఆర్ ద వెరీ హెల్దీ డెట్ ఎక్విటీ రేషియో అండ్ సో అలా కొనసాగింది ఐ డోంట్ థింక్ సో దట్ దే వాజ్ దే వాజ్ ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఎ మచ్ ఆఫ్ ఎ డిఫికల్టీ దే ఆల్ అప్రిషియేటెడ్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ఇండియా కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత హెల్త్ కేర్ ఎలా మారింది ప్రపంచం అంతా కూడా హెల్త్ కేర్ మారింది కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత ఓకే ఈవెన్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లైక్ అమెరికా యూరోప్ యూనో వేర్ హెల్త్ కేర్ వాజ్ వెరీ వెల్ అడ్వాన్స్డ్ కోవిడ్ చాలా పాఠాలు నేర్పించింది ప్లస్ మన ఇండియాలో మన దేశంలో తర్వాత మన రాష్ట్రంలో కూడా కోవిడ్ పాఠాలు ఏం నేర్చుకున్నామంటే 
ముఖ్యంగా అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయా హాస్పిటల్ ఇటువంటి ఎమర్జెన్సీ పాండమిక్ వచ్చినప్పటికీ అంటే మౌలిక సదుపాయాలు అన్నప్పటికీ డాక్టర్స్ ఉన్నారా క్రిటికల్ కేర్ డాక్టర్సు లంగ్ స్పెషలిస్టు దాని తర్వాత నర్సు ఇవన్నీ కూడా మనం దాని కొరకు ప్లాన్ చేసుకున్నామా సో ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది ఇటువంటి పాండమిక్ ఇంకా ఎన్నో వచ్చేవి అని మన శాస్త్ర శాస్త్రజ్ఞులు చెప్తున్నారు ఫ్యూచర్లో సో వీ హ్యావ్ రీజన్ నావ్ హౌ టు రియల్లీ ప్లాన్ అండ్ హౌ టు మేనేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంటినెంటల్లో బాగా ఐసీయూ రిక్వైర్మెంట్ ఉండే మా దగ్గర యాభై వేల ఐసీయూ బెడ్స్ ఉండే ఇప్పుడు ఆ రిక్వైర్మెంట్ వందకు వంద ఇరవై వరకు మేము మేము పెంచాం సో ఆ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో రెండు వారాలనే వేరే ఫ్లోర్స్లో ఐసీయూ రూపంలో ఐసీయూ ఫెసిలిటీస్లో కన్వర్ట్ చేసాం సో ఇటువంటి ప్లానింగ్ అంటే మీ హాస్పిటల్ బాగా పెద్దగా ఉంది కనుక మేము చేయగలిగాం కానీ చాలా చోట్లు ఈ సదుపాయాలు లేనందు లేనందువలన ఎంతోమంది పేషెంట్స్ కూడా మరణించారు సో కోవిడ్ హ్యాస్ టాట్ అస్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ లెసన్స్ హౌ టు ప్లాన్ యువర్ హ్యూమన్ రీసోర్స్ వాట్ షుడ్ ఎ ఇన్స్టిట్యూషన్ హ్యావ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కంటింజెన్సీ పాలసీస్ యూనో నెంబర్ త్రీ ఇష్యూస్ అబౌట్ కాస్ట్ ఆఫ్ కేర్ అది పెద్ద ప్రాబ్లము అందరికి తెలిసిన విషయమే పేషెంట్స్ వచ్చినప్పటికీ సుమారుగా ముప్పై శాతం వరకు ఐసీయూలో ఉన్నప్పటికీ రెండు వారాలు మూడు వారాలు నాలుగు వారాలు వాళ్ళు బిల్స్ అన్నీ కూడా లక్షల్లో వెళ్ళిపోయాయి సో అది హెల్ప్లెస్ సిచ్యువేషన్లో సి గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఒత్తిడి పెట్టినప్పటికీ అది కట్ చేయాలి ఇది చేయాలి అది చేయాలంటే అల్టిమేట్లీ సర్వీసెస్కి ఎవరు పే చేసే పే చేస్తారు ఇట్స్ నాట్ దాట్ గుడ్ హాస్పిటల్స్ ఫర్ రియలీ యూ నో టేకింగ్ మనీ ఫ్రమ్ ది పేషెంట్ ఇంటెన్సివ్ కేర్లో ఉన్నప్పటికీ యూనో ఎన్నో యూటిలైజేషన్స్ మెడికేషన్స్ ఎంత కాస్ట్లీగా ఉంటాయి వెంటిలేషన్లో పేషెంట్స్ ఉన్నారు నర్సింగ్ షిఫ్ట్స్ ఉంటుంది యూనో కోవిడ్ ప్రొటెక్టివ్ వేరు ఇవన్నీ కూడా కలిసి వస్తే పర్ డే వాళ్ళ కాస్ట్ ఎంతో పెరిగిపోతుంది సో కేవలం ఈ వాళ్ళ కాస్ట్ హాస్పిటల్ దోసుకుంటున్నారు అనేసి యూనో ఎస్ దే ఆర్ సమ్ బ్యాడ్ హాస్పిటల్స్ అది ప్రపంచం అంతా కూడా ఏ ప్రొఫెషన్లో అయినా కూడా గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ తప్పకుండా ఉంటుంది కానీ కోవిడ్ సమయంలో కొన్ని హాస్పిటల్స్ చాలా ఎక్కువ ఛార్జెస్ అయ్యి రైట్ ట్రీట్మెంట్కి ఇవ్వలేదు అని తప్పకుండా తప్పకుండా చేశారు అప్పుడు నేను కూడా ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చాను యూనో ఎప్పుడైతే పేపర్లో పబ్లిష్ చేశారో న్యూస్ ఛానల్స్లో కూడా చెప్పారో యూనో కొన్ని హాస్పిటల్స్ సిటీలో తప్పకుండా విపరీతమైన ఛార్జెస్ చేశారు అనవసరమైన ట్రీట్మెంట్లు చేశారు ట్రీట్మెంట్ చిన్న హాస్పిటల్స్ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఈ సదుపాయాలు లేనప్పటికీ కూడా ఈ పేషెంట్స్ని అడ్మిట్ చేసుకొని అనవసరంగా పేషెంట్స్కు లక్షలాది రూపంలో బిల్స్ బిల్స్ కలెక్ట్ చేయడము అది చాలా ఒక అన్యాయంగా ఒక బాధకరంగా మాకు అనిపించింది సో మేము స్ట్రిక్ట్గా గవర్నమెంట్ ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ రెండు నెలల తర్వాత కూడా ఒక ప్రోటోకాల్తో వచ్చింది ఈ హాస్పిటల్ ఖరీదు ఈ సర్వీసెస్కు ఇంత ఉండాలనేసి దే షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ సో మేము సక్రమంగా యూనో అది ఫాలో చేస్తూ యూనో సి గుడ్ హాస్పిటల్స్ ఏమవుతుందంటే మా కాంటినెంట్లీ ఇస్ ఆల్ డిజిటైజ్ హాస్పిటల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంప్యూటరైజ్ ఈ పేషెంట్కు స్తోమత ఉంది కట్టడానికి ఈ బిల్లు ఎక్కువ చేయగలుగుతాం మనము ఓకే అటువంటి స్థితి ఇక్కడ ఎప్పుడు మేము కలిగేయము ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆటోమేటెడ్ అండ్ యూ కెనాట్ గో ఇన్ అండ్ చేంజ్ so lot of hospitals even though they have computerized you know i understand they change it so me oka nyayanga you know see when you have to be a good leader you have to be a person of integrity leadership starts from the top if you kind of give that kind of a message how can you really kind of get rest of the employees you know to be persons and people of integrity so మాకు ఎంత బాధ అయినా కూడా ఎంతోమందికి కూడా మేము బిల్స్ కట్టలేని స్థితిలో ఉంటే యూనో వీఆర్ వీఆర్ ఓకే డిస్కౌంట్ అడిగినప్పటికీ యూనో దే వర్ నాట్ ఏబుల్ టు పే దే వాంట్ టు పే లేటర్ మేము ఎవరిని కూడా ఏం బాధ పెట్టలేదు సో కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ బయట నుంచి చూస్తే ఎంత పెద్ద హాస్పిటల్ సో ఒక కామన్ మ్యాన్ కోసం ఎంత పెద్ద హాస్పిటల్ అంటే డాక్టర్స్ కూడా ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తారు స్టాఫ్ కూడా ఛార్జ్ చేస్తారని ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది దాని గురించి ఏమంటారు మీరు ఇప్పుడు నేను చదువుకుంది హైదరాబాద్లో ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్లో నేను అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను ఎవరైనా ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ చూస్తే అది ఒక పెద్ద మ్యూజియం లాగా కనిపిస్తుంది 
పెద్ద హాస్పిటల్ కదా సుమారుగా పద్ పదిహేను వందల బెడ్స్తో ఉన్నాయి సో అంత పెద్ద హాస్పిటల్ అయినప్పటికీ కూడా అందులో కూడా రెండు రకాల పేషెంట్స్ ఉండేవారు ఒకటి ఎకానమీ పేషెంట్స్ ఏదో కొద్దిగా అవుట్ పేషెంట్ ఫీజు అది ఇది కలెక్ట్ చేసేవారు ఇంకోటి ప్రైవేట్ వార్డు కూడా ఉండేది ప్రైవేట్ బిల్డింగ్ కూడా కట్టారు అప్పటికీ సో మీరు అన్నట్టు పెద్ద హాస్పిటల్ అయినప్పటికీ కూడా అన్ని రంగాల అన్ని రకాల పేషెంట్స్కు సొసైటీలో ఉన్నప్పటికీ యూనో మనం సదుపాయాలు అందచేయాలి సో మా దగ్గర కూడా పేషెంట్స్ యూనో ఎకానమీ లోర్ మిడిల్ క్లాసు లో ఇన్కమ్ పీపుల్ యూనో మిడిల్ ఇన్కమ్ గ్రూపు యూనో ఫర్ ఆల్ అందరు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారో యూనో దాని ప్రకారం ఆ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కొత్తగా మేము ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బెడ్ ఎకానమీ వార్డు మొదలు పెట్టబోతున్నాం సుమారుగా రెండు మూడు వారాల్లో అది ప్రారంభిస్తాం ఇట్ విల్ బీ ద సిటీలో బెస్ట్ ఎకానమీ వార్డు ఎకానమీ వార్డు అన్నప్పటికీ వాళ్ళు అన్టచబుల్స్ కారు ఒక కర్టన్ బెడ్ వేసేసి ఇంకా ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో బెడ్ ప్యాన్ యూజ్ చేయడము యూనో అదంతా లేకుండా ఈ వార్డు కూడా సింగిల్ రూమ్స్లో క్యూబికల్స్లో అలా కట్టాం ఛార్జెస్ మాత్రం సుమారుగా డైలీ హాస్పిటల్ బెడ్కు థౌజండ్ రూపీస్ ఓకే ఎందుకంటే ఆ ప్రజలకు కూడా మేము సేవలు అంద ఇప్పుడు చేస్తున్నాం ఇప్పుడు వేరే డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్లో ఉన్నాయి ఆ డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్న ఉన్నందుకు మేము ఇది కొత్తగా యూనో కట్టి ఇది ప్రారంభిస్తున్నాం సో కాంటినెంట్లో పెద్ద హాస్పిటల్ అయినప్పటికీ వీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆల్ స్ట్రాట్ ఆఫ్ సొసైటీ కానీ ఒక్క విషయం మనం ఆలోచించుకోవాలి హానెస్ట్లీ ఐమ్ టెలింగ్ హెల్త్ కేర్ కాస్ట్ పెరిగినందుకు ఇది కేవలం డాక్టర్స్ ఫీ వలన పెరుగుతలేదు మనం ఇవాళ టెక్నాలజీ వలన ఎక్కువగా పెరుగుతుంది అనేసి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హామీతో చెప్తున్నాను ఒక సిటీ స్కాన్ కొనాలంటే టెక్నాలజీ కూడా ఎంత వేగంగా చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఒక పేషెంట్కు ప్రాపర్గా డయాగ్నోస్ చేయడానికి అది లేకుంటే ఆ యంత్రం లేకుంటే మనం ఏదో డిస్సర్వీస్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్యాన్సర్ అనుకోండి ఇప్పుడు క్యాన్సర్లో చాలా జెనెటిక్ టెస్ట్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఆ జెనెటిక్ టెస్ట్ చేయకుంటే ఆ పేషెంట్కు ఒకరికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంది ఇంకో ఆమె కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంది ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉన్న స్త్రీకి జెనెటిక్ రూపంలో ఆమె ట్యూమర్ వేరే విధంగా భావించవచ్చు దెన్ కంపేర్ టు దిస్ పర్సన్ సో బట్ జెనెటిక్స్ విల్ హెల్ప్ అస్ బట్ దే ఇస్ అ కాస్ట్ ఫర్ ఇట్ ఒక జెనెటిక్ టెస్ట్ చేయాలంటే పదిహేను పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు యాభై వేలు లక్ష కూడా ఖర్చు అవుతుంది బట్ దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ లైఫ్ ప్రొలాంగ్ అవుతుంది టుడే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ లైక్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ నేను మెడికల్ స్కూల్కి పోయినప్పుడు అప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తే సుమారుగా యాభై శాతం వరకు మరణించేవారు ఇప్పుడు హార్డ్లీ ఎనీబడి వుడ్ డై సో ఎప్పుడైతే మనం ప్రెస్లో మాట్లాడతామో పేపర్లో రాస్తామో యూనో ద ఇష్యూ ఈస్ వీ నీడ్ టు రైట్ ఫ్యాక్ట్స్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ కేర్ యూనో ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ ఎ ప్రాపర్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ సి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఏం చేస్తారు నువ్వు ప్రైవేట్ సంస్థలో పనిచేస్తే వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కరెక్ట్ గవర్నమెంట్లో పనిచేస్తే గవర్నమెంట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మన దేశంలో సుమారు సెవెంటీ పర్సెంట్ వాడు క్యాష్ రూపంలో పేషెంట్స్ అవి పేద మనీ సో ఈ దేశంలో కూడా ఇన్సూరెన్స్ బాగా వేగంగా పెరగాలి సో థర్డ్ పార్టీ పేమెంట్ సిస్టమ్ వచ్చినాడు మనకు ఈ హాస్పిటల్ ఖర్చు అనేది ఈ బాధ పేషెంట్స్కు ఉండదు తగ్గిపోతుంది టెక్నాలజీ పరంగా హెల్త్ కేర్ ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది ఫ్యూచర్ ఏంటి హెల్త్ కేర్లో టెక్నాలజీ ఒక ముఖ్య స్థాయిలో చేరుకుంది ఇప్పుడు ఓకే ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకు సుమారుగా ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి వీ నో దాట్ రేడియాలజీ డయాగ్నోసిస్లో సిటీ స్కాన్స్ ఎంఆర్ఐస్ కూడా మన దేశంకి వచ్చాయి కానీ ఈ చేంజెస్ ఏవైతే వస్తున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కొత్తగా రోబోటిక్స్ అంటున్నాం ఓకే ఇంకా రోబోటిక్స్కు బాగా ఫ్యూచర్ ఉంది ఇప్పుడిప్పుడు డాక్టర్స్ కూడా నేర్చుకుంటున్నారు దీని గురించి కానీ ఒకటి ఆలోచించాలి ఏంటంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారు ఒక కొత్త యంత్రం వచ్చినప్పుడు అది కొనేసి పెట్టేసాల హాస్పిటల్లో పేషెంట్స్కి ఛార్జ్ చేయాలి అది నిజంగా అవసరం ఉందా లేదా అనేసి హాస్పిటల్ యజమాని హాస్పిటల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ అది డిసైడ్ చేసుకోవాలి మన ఇండియాలో అది పెద్ద ప్రాబ్లం 
We can't afford care to vote you to give, but you'll get the machines and keep it. Gachi Bawli, Cyberabad, a few miles low, padi pet CT scans on nine. America lo sumaro 50 miles distance lo goda trendu mode pet CT scans ekwa gaundai. So, mano technology ochna pedi goda, adi sare saringa upayo gunche konte, adi anosranga kharchu patients ko mano mano kelo double korakan chest na mane shi, you know chala mandi. But technology has a role to play. We have to see in Western countries there are trials for patients. We have to publish results and research to publish and convince them. We will go ahead and use them. If the machines are used, they have to only look at doing the patients whether necessary or not. That is one aspect of technology. The message is it is useful, helpful. Good hospitals should be able to keep it up only when it is convinced it is truly required. So, maybe a robot pet lady kada. In the pet lady, see, robot is only well established in, for example, urology, prostate type of surgeries. Kuni gynecology surgeries loan nai. Okay. Then cost in the laparoscopy kante kuda nullaby percent to yabe percent equa. But already laparoscopy surgery cheda and ke cost ekko peri pa in open surgery kante. Ekkad kill desa man prajalo. Is there a major difference? There is not a major difference. Just because ease of doing a surgery does not translate to outcomes of patient care immediately. So don't get that instrument of crores of rupees and pass it on to the patient. So then chepe then nante in summary use technology provided it has been established, it is truly helpful and make a change in the patient's journey. Hyderabad lo chalo hospitals so we have a competition feel out there. Hospital lo maana desham lo chala akkar unnai, kawalsi, kawalsi in there. Number of beds, you know, are still estimated prakaram, lakshakan tekwa goda, maana ku takwa ga unnai ni, maana vandaru consultants chepto untar, okay. In Hyderabad, we have to tell you that in India, there are many different hospitals in the hospital. And they are going to die. Okay. Then, I will tell you that this is a controversial statement. What do you do in hospitals? 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 वाले ने पिलचे ऐसी होटल लो मीटिंग्स पेट को नहीं अष्टमानवों का मार्केटिंग पहलों से वालों को फोन चेंड हमो चेंज ऐसे में किंतु स्थामो कुंद मंदे ने ओपन चेक कोड़ा बैठता ना रहन्त ओके को का रिसेंटली कुंद मंदे डॉक्टर लो वेरे हॉस्पिटल नोचे मास पेटल नोचे कोड़ा मुगनल डॉक्टर्स कोड़ा ओको कत्ता एला जैस्तुनारो ओक विचित्रमयन विश्यम इदी, आश्चर पोत्तुन नांदरो, ओके, सरे, doctors should get properly paid, I am very pro-physician, but, ओक सिस्टम लो, अला पेंचे वरुक एम होत्तुन नेंटे, a doctors को inducement लागा मार पोत्तुन्दे, अन्टे, नेनो इपड़ इन्नी procedures चेयाले, अन्त संपांच कोड़ Truly, the need-based construction. Ante akkar unnan tavare ke hospitals manang construct jas kunte, okay? Adi prajalu kupoye ko parthundi. Andero high-tech hospitals katte shi, kelaun technology dwara nadpe hospitals so we can do procedures ani pette shi. Ini surgery cheyale, ini test cheyale. A udesham to perte manu health care report change cheyale. Ibru chala mandi kotha doctors pass out ay osunaro. A doctors ke budding doctors ki me range jabtaro. Kotha doctors kau ni, mundu nanti mau pay sahaja orang tu cokte cap kau tu asyik. Mereu double koraku, mereu job tu tis kau kuro tu. Money should chase you, you should not chase money. My program director in America told me that when I was graduating from there, that was the last parting words. Ok, dina pilcaya shadu. Franklin McDonald nasi is nephrology professor and program director. 
సో లాస్ట్ డే నన్ను పిలిచినప్పటికీ నాకు కొద్దిగా ఆశ్చర్యపోయినా ఎందుకు పిలిచాడు లాస్ట్ డే నా ఏమైనా చేస్తాడు అనేసి కానీ ఈ గేమ్ ఇది అట్ వన్ మెసేజ్ గురు యు ఆర్ ఎ గ్రేట్ డాక్టర్ బట్ లెట్ మనీ చేజ్ యూ బట్ యూ డోంట్ చేజ్ మనీ సో అది ముఖ్యంగా చెప్పేది డాక్టర్స్కు కొత్త డాక్టర్స్కు వేగంగా డబ్బు సంపాదించాలి ఏ రూపాయలను సంపాదించాలని కొంతమందికి ఉంటుంది కొంతమంది లైక్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ దే వాంట్ టు బిల్డ్ ద కెరియర్ వర్క్ ఇన్ గుడ్ ప్లేస్ యూనో దే డోంట్ కేర్ అబౌట్ యూనో వాట్ ఈస్ బీయింగ్ మనీ ఈజ్ నాట్ ద ప్రయారిటీ సో ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే జూనియర్ డాక్టర్స్కు ఇంకా సుమారుగా ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు వాళ్ళకు పడుతుంది వాళ్ళకు నైపుణ్యత రావడానికి మంచి స్పెషలిస్ట్ కావడానికి సో పేషెన్స్ ఈజ్ దై వర్చ్యూ ఈ ప్రొఫెషన్లో పేషెన్స్ లేకుంటే వేగంగా పోయిన డాక్టరు కొద్ది పేషెంట్స్ కూడా వాడిని జాగ్రత్తగా చూడాలి ఓకే వాట్ ఈజ్ ఈ ట్రైంగ్ టు డూ ఓకే సో డాక్టర్ షుడ్ ఎస్టాబ్లిష్ ద ట్రాక్ ట్రాక్ రికార్డ్ దే షుడ్ హ్యావ్ దే షుడ్ బిల్డ్ కాన్ఫిడెన్స్ ప్రజల్లో కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టుకొని డాక్టర్ మంచిగా చేస్తాడు నిజ నిజాయత్ పరుడు ఓకే ఎథిక్స్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు అని పేరు సంపాదించుకోవాలి అది ముఖ్యం so that's what i want to convey the message and doctors should be highly disciplined highly disciplined you know man dekha chustunna kada me doctors shirt to pant eskon ostaru okay how can you professionally this thing america lo manchi study ayindi okay em study chesarante sumaraga 60% of the impression happens from how the doctor is dressed ante a doctor ku oka tella coat unda లేకుంటే స్క్రబ్స్ అంటాం మనం సర్జికల్ స్క్రబ్సా లేకుండా జాకెట్ వేసుకున్నాడా లేకుండా టై వేసుకున్నాడా సో దిస్ ఆల్ థింగ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కానీ ఎవరు నేర్పిస్తారు ఇది సో వెన్ యూ గో టు సమ్ హాస్పిటల్స్ దే ఆర్ కమింగ్ ఇన్ చెప్పల్స్ ఇన్ శాండిల్స్ సో ప్రొఫెషనలిజం ఈజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంపార్టెంట్ అమాంగ్స్ట్ హెల్త్ కేర్ వర్క్ ఫోర్స్ కేవలం డాక్టర్సే కాదు నర్సెస్ అయినా పారామెడికల్ స్టాఫ్ అయినా కూడా because that patient to bother to watch not but if you're not professional you know it you don't convey a good image so that's what we follow here at continental it's not that we are asking the women doctors to be beauty queens or men doctors to be on gq magazine <laughs> but what we are telling them is that according to healthcare guidelines guys look professional gurnath gar what do you think is hyderabad becoming the medical tourism hub yeah hyderabad is definitely emerging on the medical tourism hub ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఢిల్లీ ముంబై ఈ సిటీస్లో బాగా యూనో లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి నా పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ టు హైదరాబాద్ ఒక్క మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే డిరెక్ట్ ఫ్లైట్ కనెక్షన్ చాలా కంట్రీస్లో లేకపోవడం వలన ఢిల్లీకి ఉన్నందువలన ముంబైకి ఉన్నందువలన సో చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు ఆ ఫస్ట్ ఆ సిటీస్లో ఇన్ని ఇన్ని రోజుల వరకు వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఆ సిటీస్ కంటే కూడా మన దగ్గర తక్కువ ధరలో మనం వీళ్ళకు కేర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నందుకు ఇప్పుడు ముఖ్యంగా సొమాలియా వంటి కంట్రీస్ నుంచి వేరే సమ్ అదర్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ నుంచి తర్వాత కొంతమంది మిడిల్ ఈస్ట్ నుంచి కూడా ఇక్కడ రెగ్యులర్గా వస్తున్నారు ఐ థింక్ హైదరాబాద్ కెన్ బీ కెన్ ఎమర్జ్ ఆన్ ద మెడికల్ టూరిజం హబ్ ఆ టూరిజం అనే శబ్దం చాలా మటుకు ద డాక్టర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ డజంట్ సౌండ్ రైట్ బికాజ్ దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ ఫర్ ఎనీ టూరిస్ట్ వెకేషన్ కదా but but that's the way we have to refer that this is medical tourism at the end of the day but hyderabad has a great potential provided our government our healthcare agencies our aviation industry our transportation industry you know and our guest relations of the state if they can all come together okay and formulate a good plan it will be a major revenue generator even for the government ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చినందుకు హోటల్స్ ఆక్యుపై అవుతాయి ఓకే సర్వీసెస్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఇట్ సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ అదర్ ప్యారలల్ ఇండస్ట్రీస్ కెన్ ఆల్సో డెవలప్ సో మేము కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ కూడా చాలామంది ఇంటర్నేషనల్ పేషెంట్స్ రెగ్యులర్గా చూస్ చూస్తూ ఉంటాము అండ్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దాట్ గ్రోత్ యూనో టు హెల్ప్ దీస్ పేషెంట్స్ అవుట్ ఇండియా విల్ బికమ్ నంబర్ వన్ యూనో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ గెటింగ్ దేర్ ఇట్స్ ద చీపెస్ట్ కంట్రీ టు ప్రొవైడ్ సర్వీసెస్ అండ్ ఈ పేషెంట్స్కు ఇండియన్ డాక్టర్స్లో బాగా నమ్మకం ఉంది but we have to now compete with cities like dubai which is emerging on that scene indonesia and turkey these countries mundo medical tourism lo they were not that big so they are also competing for this but i feel that mana rates takkunnanduku i feel that india will definitely be a number one destination for medical tourism
సార్ సగం టైం మీరు హాస్పిటల్లోనే ఉంటారు ఇంకా మీటింగ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి సో సోషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి ఫ్రీ టైంలో ఏం చేస్తారు నేను సగం కంటే ఎక్కువ టైంలో ఉంటాను హాస్పిటల్లో సుమారుగా ముప్పవ టైం దినంలో హాస్పిటల్లో గడుపుతాను సో ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి నాకు ఇంట్రెస్ట్ అంటే టు మీట్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ అదర్ ప్రొఫెషన్స్ నాకు చాలా ఇష్టం అంటే ఐటీకి సంబంధించిన ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ యూనో ఆల్ దట్ స్టాఫ్ అది నాకు ఒక రిలాక్సేషన్ టైం అండ్ అండ్ ఐ రీడ్ అ లాట్ ఇప్పుడు ఐ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ట్రావెల్ బట్ అది ఇప్పుడు నా డెస్ డెస్టినీలో ఇప్పుడు అది ఇట్స్ నాట్ దేర్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఐ ఎమ్ నాట్ కమిటెడ్ టు యూ నో ఫుల్లీ టు పేషెంట్ కేర్ బట్ దాట్ ఈస్ మై రిలాక్సేషన్ టైం ఐ రీడ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఇన్ మై ఫ్రీ టైమ్ యూ నో నాట్ జస్ట్ అబౌట్ హెల్త్ కేర్ బట్ లాడ్ ఆఫ్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ లైక్ టు మీట్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ యూ నో అండ్ రిలాక్స్ అట్లీస్ట్ వన్ ఈవినింగ్ ఇన్ ఎ వీక్ యూ నో దట్స్ మై వే ఆఫ్ రిలాక్సింగ్ సార్ ఒక స్పెషల్ మూమెంట్ హార్ట్ టచింగ్ మూమెంట్ మీరు మాతో షేర్ చేస్తారు విత్ యువర్ పేషెంట్స్ వాట్ వాజ్ దట్ విచ్ యాక్చువల్లీ ట్రిగర్డ్ యువర్ మైండ్ యూ నో ఈ థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ జర్నీలో మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ హార్ట్ టచింగ్ నోట్స్ ఉన్నాయి బట్ ఐ వాంట్ టు నరేట్ దిస్ వెరీ స్పెషల్ మూమెంట్ కోవిడ్ టైంలో ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీ కోవిడ్తో సెకండ్ మంత్లో ప్రెగ్నెన్సీ ఉండే ఆ కోవిడ్ వచ్చినందుకు ఏ హాస్పిటల్లో ఆ పేషెంట్ను అడ్మిట్ చేయలేదు ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఉంది మా దగ్గర సర్వీసెస్ లేవు వీ డోంట్ వాంట్ అడ్మిట్ అనేసి ఆమె కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ ఎమర్జెన్సీ రూమ్కి వచ్చింది అయితే అప్పుడు నాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఈఆర్ డాక్టర్తో ఈ పేషెంట్ వచ్చారు డాక్టర్ ఇట్ కెన్ బి టేక్ ఎ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ అంటే తప్పకుండా అడ్మిట్ చేయండి అన్నాం ఆ స్త్రీకి అడ్మిట్ అయిన తర్వాత పాపము కోవిడ్ బాగా తీవ్రంగా ఆమె బాడీ అంతా వ్యాపించింది కేవలం లంగ్స్లే కాకుండా కిడ్నీస్ హార్ట్ అన్నీ కూడా సంబంధించింది ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ మా ఐసీయూ డాక్టర్స్తో పల్మనాలజీతో టచ్లో ఉండి నేను ఏమనుకుంటుంటే ఇట్స్ నాట్ వన్ లైఫ్ నా యు బి సేవింగ్ టూ లైఫ్స్ ఆమె ఎంత క్రిటికల్గా అయిపోయిందంటే స్ట్రోక్ కూడా వచ్చింది పారాలిసిస్ ఆమె లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా పారలైజ్ అయిపోయింది అప్పటికి డాక్టర్లు కూడా వాళ్ళకు నమ్మకం పోయింది రక్త్ అనేది బట్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఐ వాజ్ బేసికలీ ఇంట్రెస్టెడ్ దాట్ దిస్ పర్సన్ షుడ్ బి సేవ్ అండ్ వీ షుడ్ సేవ్ టూ లైఫ్స్ ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఆమె ఐసీయూ నుంచి బయటకు వచ్చింది దాని తర్వాత రూమ్కు షిఫ్ట్ అయింది యూనో షీ వాజ్ సేవ్ బేబీ వాజ్ సేవ్ గ్రేట్ you know that's the most heart rending wallo chaala message icharu google lo pettaru entho you know manchi kavalu krutangra tande doctor kuda you know chepparu but that was a very heart touching for me great you know you see nothing more important for a mother when you are pregnant to save the child. child to save the child and if we doctors did any negligence you know not only she would have lost in the baby would have lost so that was my most recent heart rending you know warming thing which i think often about that situation dani patin and doctors kandaru kuda atvante example prathi sari isthu untaru this is what is called a committed care and that's what healthcare needs great sir finally as a doctor chaala mandi interview chustunaru valike em cheppal anukuntunaru as a doctor i want to convince the prajalaku convince the patients and convince the citizens em anaga mana health care system lo namakam kudrinchukondi nen recently hindu paper lo sumaraga 3 4 rojul kritham oka pedda article rasha em anaga rasha ante ippudu bharat desham lo prasthutanku unna health care is far superior than the western care nen ippadikaina prathi 2 months america velli vastuntha అక్కడ ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నప్పటికి కూడా ఇప్పుడు చూస్తున్నాను అంత ఖర్చు పెట్టినందుకు కూడా వాళ్ళు ఫోర్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ దట్ హెల్త్ కేర్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెసబుల్ అంటే ఒక డాక్టర్ను చూడాలంటే మూడు నెలలు ఒక సర్జన్ న్యూరాలజిస్ట్ చూడాలంటే నాలుగు నెలలు ఇటువంటి సిస్టమ్ ఉన్నప్పటికీ ఏం ఉపయోగం ఇండియాలో మన దగ్గర హాస్పిటల్కు డాక్టర్ దగ్గర వస్తే అదే దినం టెస్ట్ చేస్తారు డయాగ్నోసిస్ చేస్తారు రెండు రోజుల మూడు రోజుల పేషెంట్ని ఇంటికి పంపించేస్తారు సో నో వేర్ ఎల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ వీ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ సో ఐ వాంట్ టు కన్విన్స్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ బీ పేషెంట్ రిపోజ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ 
హెల్త్ కేర్లో అయినా బాగా హెల్త్ కేర్లో డాక్టర్స్ గురించి హాస్పిటల్స్ గురించి చాలా నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ ఉందని నేను అందరికీ తెలుసు కానీ హాస్పిటల్స్ లైక్ కాంటినెంటల్ గుడ్ డాక్టర్స్ ఆర్ చేంజింగ్ అండ్ దే విల్ చేంజ్ సో యూ షుడ్ సీక్ యువర్ హెల్త్ కేర్ ప్రాపర్లీ టైమ్లీ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ ప్రివెంటివ్ కేర్ డాక్టర్ దగ్గరికి అమాస పున్నానికి పోతే you know it is not the way to do it you go according to what is recommended and follow the treatment the doctor gives don't stop it then you can preserve your health and live longer that's the message thank you so much so wonderful talking to you thank you very much i think you are great appreciate it thank, thank you. you so much so chusar kada that was gurunath reddy atane em antunnar ante doctors meeda namakam unchandi endu hope anedi chaala avasaram be confident and be healthy keep watching and business